सब्सक्राइब करा योगिताज किचन लारंपरिक व नवनवीन वीडियो नोटिफिकेशन सा बेल आईकॉन प्रेस कराया विसरू नका नमस्कार मी योगिता बिले योगिताज किचन मधे अपने सर्व मनापासन स्वागत है आज आप पहातोजे बाप्पान बरबर सग अगर आवड़ी से आ घर घर हमखास के लिए जा रे उकड़ी के मोदक तो पारंपरिक पद्धति ने मजे हल्दीच पान वपरून कशा प्रकार के लिए जगदी सोप्या पद्धति ने आज आप पहतो है आता ही मोदी मजे बागेत पान मी कट करते अपन लगे अगर फ्रेश पानी मोदक कराया घू पाठीमागे तुम्हारा दिशत अलवड़ी की पान हैं कड़ीपत्ता है गवती चहा है तुस है ओवा है सग्या प्रकार की झड़ लवेली अलवड़ी सा अपन हिच अलू वपरल हो तुम्ही ये हलद कुंडीत लू शकता कुंडीत खूब छान हलद मिलते अपने पानपन अभी मोटी मिलता भरपूर होते एकदा तुम्हें लवली तो मुंडल ज्या है सगली कड़े पसरु भरपूर तुम्हारा हलद मिलते नर हि पान कट कर सुकून वर्षभरा सुधा वपरू शकता उकड़ी के मोदक करना मीते एक वाटी ओल खोबर घल खोबर किस हे मी ना विड़ी किसुन घान अगली हाच जो पांडरा बाग है तेवड़ा अपने घायस है जी ब्राउन कलर की जी खरप आती ती घ नहीं है एक वाटी जर ओल खोबर घेल तो पाउन वाटी मी गुड़ घूल मी किसुन घे कस पटकन एक जीव होता है हत तुकड़ा काजू घी एक टेबल स्पून खसखस घी एक टी स्पून तूप घी दोन टी स्पून वेलची पूड घी एक टी स्पून आठ घी क्या तांदा की हे जे हे है आप सारण तैयार जी पारी है तैी मी तांच पीठ घ एक कप आ जेवड़ पीठ अल तेवड़ आप पानी घायदक करना सा महत्वाचे हल्दीच पान से कोकण भाग जे मोदक के लिए जता हल्दी पानाशि मोदक के लिए जो नहीं आत्ता तुम्हें पाला अपन मजा बागेत छान अगर फ्रेश हल्दी की पान ही कापून आई आता तुम्ही मनाल ही पान अपने वर्षभर कशी मिलना तर वर्षभर टिकवनेस ही पान जेव अशा प्रकार मोटी होता थोड़ीसी अभी पिवासर होता तुम्हें पहाल हाला टोकाला थोड़ा सा पिवा मजे हि पान आता तैयार है तो हि अभी नर आप कट कर हे जे देट है तस घट्ट बधाए धुन सुकून घैन खाला नर घट्ट बधुन जरी तुम्हें टांगन ठेवली तरी ती पूर्ण सुकत सुकलेन मग ही अशा प्रकार की पान होता तुम्हें पहाल तो हि सुकले पान है हि गे वर्षी की पान है आता हि तुम्हें वर्षभर अभी ठेवली तो वर्षभर वपरू शकता तुम्हें फ्रीज मधे ठेवू शकता कि बाहर पांगली रहता अस का नहीं कि फ्रीज मधेवा लगी आन पुम्मी टाकली कि मऊ पड़ता पान अस पटकन व्यवस्थित उगड़त अपने हव तस पान तुम्हें वपरू शकता आ जर तुम्हें पान कमी अल तो क्या कराए एखाद जरी पान अल तरी तुकड़े कराएँ अपन जे मोदक वपरते जे खाली अपन पानी घलतो क्या पानी ये तुकड़े घाला एक जरी पान अल तरी तुम्हार पूर्ण मो मोदक हल्दी का फ्लेवर ये तो आता हे खुर्ची अपन कृति कराएगा घे मी एक कढ़ई गरम करूँ घी सारण बनव घेना एक चमचा तूप घलते मी खसखस परत खसखस थोड़ी परतली कि काजू घर मंद गैस वारण कराए मोटा गैस नहीं है यात आता अपन गुड़ घो गुड़ाच प्रमाण अपने आवड़ी प्रमाण कमी जास्त करू शकता मी एक कपा पाउंड कप गुड़ घनिक गुड़ है तो हम कलर थोड़ा सा कालपट दसतो तुम्हारा सोबत फुल खोबर घ
हे सगळं चांगलं एकजीव करायचंय गोडाचं असलं तरी आपण त्याच्यात एक चिमटीभर मीठ घालणार आहोत जास्त नाही म्हणजे छान चव येते आणि हे सगळं चांगलं एकजीव करायचंय आता हे सारण आपलं चांगलं एकजीव झालं आहे तुम्ही पाहू शकता किती छान कलर आला आहे त्याला तो यात आता आपण घालणार आहोत वेलची पूड वेलची पूड शेवटी घालायची अगोदर जर तुम्ही घातली तर त्याचा वास उडून जातो म्हणून वेलची पूड सगळ्यात शेवटी घालायची सारण तयार झाल्यावर तुम्ही जसं गुळ वापरता तसं त्या सारणाला कलर येतो आता तुम्ही पाहू शकता पुरणपोळीच्या आपल्या व्हिडिओत आपण जे गुळ वापरलेलं ते वेगळं गुळ होतं त्यामुळे पोळीला आपल्या एक वेगळाच कलर आलेला हे आता गॅस बंद करते मी हे आता सारण आपण थंड करून घेऊ तोपर्यंत आपण त्याची उकड करून घेऊ मी आता पिठाला उकड करण्यासाठी एक पातेलं गरम करत ठेवलं आहे त्यात आता हे एक कप पाणी घालणार आहोत आपण आणि यातच मी मीठ घालणार आहे जास्त नाही घालायचं आहे अगदी पाव टी स्पून वगैरे मीठ आपण घालणार आहोत त्याच सोबत मी यात साजूक तूप घालणार आहे एक चमचा तुपामुळे आपली उकड जी आहे ती एकदम खमंग होते तुम्ही तूप वापरायचं नसलं तर तुम्ही तेलसुद्धा वापरू शकता आणि ह्या पाण्याला आता उकळी आणायची आहे आपण जे पीठ घेतलंय तांदळाचं ते चक्कीतनं लावून आणल्यानंतर पुन्हा एकदा घरी चाळून घ्यायचं आहे आणि नंतरच वापरायचं आहे नाहीतर चुकून जर त्याच्यात दाणे राहिले तर मग आपले मोदक करताना फुटतील हे आता पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण काय करणार आहोत गॅस मी आता स्लो केला आणि हे जे पीठ आहे ते असं मधोमद घालणार आहे मी आणि याच्यावर झाकण ठेवणार आहे आणि मंद गॅसवर ह्याला एक वाफ आणेपर्यंत मी ठेवणार आहे एक दोन ते तीन मिनिटासाठी आपण त्याला वाफ आणणार आहोत आणि नंतर मग आपण ते पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे आता दोन मिनटं झालेली आहेत तुम्ही पाहू शकता आपल्या पिठाला छान वाफ आली आहे पाणी जे आहे ते पिठाच्या वरपर्यंत आलं पाहिजे आता हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला मोदक करताना उकड खूप महत्त्वाची असते जर उकड चांगली झाली नाही तर मोदक आपले चांगले होत नाहीत म्हणून जे दिलं आहे प्रमाण म्हणजे एकास एक तसंच प्रमाण आपण घ्यायचं आहे पाण्याचं आणि यासाठी जे तांदूळ पीठ वापरणार ते जुन्या तांदळाचं असताना नवीन तांदळाचंच पीठ पाहिजे म्हणजे मोदक छान एकदम त्याला पा पाकळ्या आपण पाडतो त्या खूप छान येतात मी आता इथे गॅस बंद करते आणि हे चांगलं मिक्स करून घेते आता ही उकड मी परातीत काढून घेतली आहे ही उकड गरम असतानाच आपण मळून घ्यायची मग पहिलं काय होतं हाताला भाजतं म्हणून मी हा एक पेला घेतला आहे त्याने मी ही उकड अशी छान त्याच्यात ज्या गुठळ्या आहेत त्या सगळ्या मोडून घेणार आहे अशा म्हणजे छान एकजीव होईल आपला हात पण भाजणार नाही असं करून घ्यायचं आहे कारण आता ही खूप गरम आहे ज्या भांड्यात आपण उकड केलेली त्यात मी पाणी घेतलंय 
नॉर्मल जे पानी है साधा पानी ते घेत ले मी आता हे थोडं थंड झालंय आपण हे पेल्याचं काढून घेऊ सगळं आणि हे जे पाणी आहे या पाण्यामध्ये आपण हात ओला करून घ्यायचा आहे म्हणजे हात भाजणार नाही आपला आणि ही उकड छान मळून घ्यायची आहे जेवढी तुम्ही चांगली मळाल हे तेवढं तुमचे मोदक चांगले होणार आणि फुटणार नाहीत मोदक मध्ये मध्ये असा पाण्याचा हात घ्यायचा आहे आणि असं प्रकारे मळून घ्यायची आता तुम्ही पाहू शकता आपली उकड किती छान आपण मळून घेतली ती अशा प्रकारे व्यवस्थित मळून घेतली की मग मोदक एकदम छान होतात आता हे जे पीठ आपण बनवून घेतलंय ते ओल्या कपड्याखाली आपण झाकून ठेवणार आहोत आणि तोपर्यंत उकडण्यासाठी आपण भांडं ठेवायचं गॅसवर म्हणजे पटकन आपले मोदक तयार होतात आता मोदक भरण्यासाठी सगळी तयारी करून घेतली आहे मी हे आपण पीठ मळून झाकून ठेवलं होतं सारण आपलं चांगलं थंड झालंय पाणी घेतलंय मी एका बाऊलमध्ये आणि थोडंसं तूप घेतलंय आता आपण थोडं थोडं पीठ यातलं काढून घेणार आहोत सगळं एकदम काढायचं नाही आहे आपल्याला जसं लागेल तसं आपण पीठ यातनं काढून घ्यायचंय आणि बाकीचं ओल्या कपड्याखाली झाकून ठेवायचंय आणि थोडं थोडं घेऊन असं अगदी हाताने मळून घ्यायचंय ते थोडंसं तूप घेते मी जेवढी साईजची आपल्याला करायचं आहे तेवढं आपण गोळा घेणार आहोत असा आणि ह्याची आपण पारी करणार आहोत हाताला मी तूप लावलेलंच होतं थोडस पाणी घेते आणि आपले जे अंगठे आहेत ते मध्ये घ्यायचे आहेत आणि अशा प्रकारे साईडने प्रेस करत करत त्याची वाटी बनवायची आपल्याला मधला भाग जास्त पातळ करायचा नाही आहे कारण आपण सारण भरतो तिथे जर मधला भाग पातळ झाला तर मग मोदक आपला खालून फुटेल त्यामुळे असं त्याची वाटी बनवायची अगदी सावकाश बनवा काहीही आपल्याला गडबड नाही आहे मध्ये मध्ये पाहिजे तर तुपाचा आणि पाण्याचा हात लावून घ्या असं म्हणजे त्याची वाटी खूप छान बनते तुम्ही लाटून पण करू शकता पहिल्या वेळेला तुम्हाला वाटेल की काय हे कठीण वाटते पण खूप सोपं आहे करणं काहीच कठीण नाही आहे अशा प्रकारे त्याच्या ज्या कडा आहेत त्या पातळ झाल्या पाहिजेत आणि मधला भाग थोडासा जाडसरच पाहिजे जेवढं तुम्हाला पातळ करता येईल तेवढं ते पातळ करून घ्यायचंय अशा प्रकारे करून झालं हे आता आपली तयार झाली आहे वाटी आता आपण सारण घ्यायचं आहे आणि मधोमद सारण ठेवायचं आहे किती मस्त कलर आलाय सारणाला तुम्ही पाहू शकता सारण मधोमद ठेवायचं आहे आणि हे ही दोन बोट आणि हे मधलं जे बोट आहे त्याने असं बाहेरच्या बाजूला ढकलायचं आहे आणि अशा प्रकारे प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि हाताने दाब द्यायचे असा आणि एका हाताने फिरवायचे असं म्हणजे छान त्याला पाकळ्या पडतात अशा आता हे खालून असं प्रेस करत करत आपल्याला वर घ्यायचंय एकदम वरून प्रेस करायचं नाहीये अलगद हाताने करा तुम्ही काहीही आपल्याला गडबड नाहीये अगदी असं अलगद हाताने खालून प्रेस करत वर जाणार आहोत आपण 
म्हणजे त्याला टोप छान येत सावकाश अगदी करायचे जोर द्यायचं नाहीये त्याला टोक आलं की हे टोक असं करायचंय आणि हा आपला मोदक तयार आहे तुम्ही पाहू शकता किती छान दिसतोय आपण सारण पण अगदी भरपूर भरलंय त्याच्यामुळे टेस्ट खूप छान येते मोदकाला अशा आता अजून एक मी तुम्हाला भरून दाखवते थोडस पीठ काढून घ्यायचंय पुन्हा अगदी थोडस मळून घ्यायचंय जेवढी तुम्हाला साईज करायची असेल तेवढं आपण त्याचं पीठ घेणार आहोत हाताला थोडस तूप आणि पाणी लावून घ्यायचंय आणि गोळा असा अशी त्याची वाटी बनवायची आपण अगदी छान मळून घेतलंय त्याच्यामुळे कुठेही आपल्या मोदकांना तडे गेलेले नाही आहेत बनवल्यानंतर आपण हे सारण भरायचंय मधोमध अगदी सारण ठेवायचंय आणि हे जे बोट आहे त्याने मागच्या बाजूला असं ढकलं तशी चिमटी हे करायची आहे तशी चिमटी काढायची आहे जेवढं आपल्याला जमेल तेवढं जवळ जवळ अशा चिमटी घ्यायची आहे अशा प्रकारे आता हे खालून असं प्रेस करत आपण वर येणार आहोत अशा प्रकारे आपला मोदक छान तयार झाला तुम्ही पाहू शकता किती छान त्याला पाकळ्या आल्या त्या आणि जर आपल्याला पाकळ्या अशा जमत नसतील तर काय करायचंय व्यवस्थित जर झाल्या नाहीत तर चमच्याने फक्त असं असं मध्ये हे करायचंय म्हणजे अगदी व्यवस्थित आपल्या पाकळ्या वरपर्यंत दिसतात असं केलं की तुम्ही पण हाताने तुम्ही थोडस प्रॅक्टिस केलं तर दुसरं काहीही करायची गरज नाही अगदी छान अशा पाकळ्या आपल्या मोकळ्या होतात आता हे सगळे अशीच मी भरून घेते नंतर आपण वाफवायला ठेवतो एवडे अपने प्रमाण बराबर अपने अकरा मोदक तैयार है बारावे अपन करंजी के लिए मी मग् वीडियोत संगित कि मोदक जेव अपन करो तोबत एक करंजी कराएँ करंजी करता एक मोदक कराएगा आजी आम चीना कि हा दो जी जोड़ी आती फक्त मोदक कि फ्त करंजी कराएं नहीं कि सोबत एक तरी आप करंजी कराएगी तुम्हें पहू शकता अगर कि छान आकार आला है तो पूर्ण और मगुन पे अजिबा मोदक मोदकाला तड़े वगैरह गेले नहीं है आप लोग पीठ जर चल तो मोदक एकदम छान बनता अपले और सारण पूब टेस्टी बनल है आप लोग आता हे वफवा घेत अपन आता मैं मोदक पत्र गरम करते तुम्हें पहू शकता हे मोदक पत्र जे मज़ा है तो खूब जुन है क्या हे शेप जे है तो आता अपने कुछ दिसत नहीं आता मी मंद गैस वफव हे कर गरम करतले मैं खाली पानी घातल हि हल्दी की पान जी आप आता कट कर ती घी मी इधे आला थोड़स पानी पानी लावन घल तूप वगैरह अस का ही लवल नहीं है हल्दी पानी मु पटकन मोदक अपने सुटत हाच जो फ्लेवर है तो इतका छान मोदक मधे भरतो अपने आता हे सगे अपन वफवा छान तुम्ही हे मोदक नक्की घरी करून पहा आणि यासाठी जे आम्ही कढया वगैरे वापरल्या आहेत त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलीच आहे बऱ्याच कमेंट आल्या की तुम्ही कोणती कढई वापरली किंवा कोणता पॅन वापरला आहे तर त्या सगळ्याच्या लिंक तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील हे आता पंधरा मिनटासाठी मी मंद गॅसवर ठेवणार आहे आणि त्यानंतर मग आपण 
एक दहा मिनिटासाठी पुन्हा तशीच ठेवणार आहोत ही जी करंजी होती ती साईडने आपण इथे ठेवून घेऊ आता मी हे बंद करून पंधरा मिनिटासाठी मी स्लो गॅसवर ठेवलं आहे जो आपला बर्नरचा सगळ्यात जो मोठा बर्नर आहे त्याच्या मी स्लो गॅसवर इथे पंधरा मिनिटासाठी हे मोदक वापरून घेणार आहे आता पंधरा मिनिट झालेली आहेत आपण पाहू शकता आता मोदक आपले तयार झाले हे चेक कसं करायचं तर हाताला थोडस पाणी लावून घ्यायचं आपण आणि असं चेक करायचं जर आपल्या हाताला पीठ लागलं ह्यातलं तर ते अजून वाफ व्हायचे आता माझ्या हाताला तुम्ही पाहू शकता अजिबात पीठ लागलं नाही म्हणजे हे मोदक आपले तयार आहेत आता मी गॅस बंद करते आणि यातच हे थोडा वेळ थंड होऊ देऊयात आणि नंतर मग आपण ते काढून घेऊ मी हे झाकण ठेवून एक पाच मिनिटासाठी असंच ठेवते त्यांना तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा थँक्यू